നമസ്കാരം ക്യാംസ് എന്റെ ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് എക്സാംസിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ അവയർനെസ് മേഖലയിലെ ഒരു സുപ്രധാന പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സുപ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ എന്താണ് ഭരണഘടന ആൻഡ് ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭ അഥവാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി എന്താണ് പ്രിയാമ്പിൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ബേസിക് ആയ കാര്യം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വട്ട് ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൂൾസ് ദാറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ഹൗ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ കൺട്രി റൺ അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നിയമ സംഹിത ഒരു സുപ്രധാന നിയമ സംഹിതയാണെന്ത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ ലോകത്തുള്ള ഭരണഘടനകളെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നും നോൺ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടനയും എന്താണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് എന്നാൽ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടന അത് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ജെയിംസ് മാഡിസന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ദറ്റ് ഈസ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നായി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി ഓക്കെ എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി ആ നമുക്കറിയാം പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണമായിരുന്നു അല്ലേ സോ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ കാലയളവിൽ നമ്മളെ നല്ല രീതിയിൽ ബ്രിട്ടൻ ചൂഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാലങ്ങൾ കടന്നുപോയി നമ്മൾ ശക്തമായ രീതിയിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്താണ് ഒന്ന് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കാലയളവാണ് അപ്പോ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യം എന്നറിയപ്പെട്ട ബ്രിട്ടൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കോളനികളിലെല്ലാം ഈ ഒരു കാലയളവിൽ സമരം ശക്തമായി സാമ്പത്തികമായി ബ്രിട്ടൻ പ്രതിസന്ധിയിലായി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇന്ത്യയിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ മറ്റൊരു നിർവാഹം ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ ആര് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടൺ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതിന് മുന്നോടിയായി നമുക്ക് അധികാര കൈമാറ്റം അല്ലെ ബ്രിട്ടീഷ് മൊണാർക്കിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആ ഒരു അധികാര കൈമാറ്റം നടത്തണം അതിനുവേണ്ടി ആ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തിയ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ദൗത്യമാണ് എന്ത് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അധികാര കൈമാറ്റം നടത്തുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക നമുക്കിവിടെ ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി അഥവാ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭ രൂപവത്കരിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ ബ്രിട്ടീഷ് പ്ലാൻ ബ്രിട്ടീഷ് മിഷൻ ആണെന്ത് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കുവാൻ ഇന്ത്യക്ക് അധികാരം നൽകിയ ബ്രിട്ടീഷ് മിഷൻ ആണെന്ത് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് അങ്ങനെ ക്യാബിനറ്റ് മിഷന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ശുപാർശ പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ മാസം ആറാം തീയതി എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ മാസം ആറാം തീയതി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി അഥവാ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭ ഒഫീഷ്യലി രൂപവത്കരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ വർഷം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഡിസംബർ സിക്സ്തിനാണ് ഈ ഒരു സഭ ആദ്യമായി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ആരംഭിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ്
സമ്മേളനത്തിനൊരു അധ്യക്ഷൻ ഒരു പ്രസിഡന്റ് വേണം അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യ സമ്മേളനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇലക്റ്റഡ് പ്രസിഡന്റ് അന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലേ ഏറ്റവും മുതിർന്ന അംഗത്തെ ഒരു ടെമ്പററി പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെഷന്റെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര് ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ ഓക്കെ ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവന്റ് അസംബ്ലിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ഓർക്കുക ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹി ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇലക്റ്റഡ് പ്രസിഡന്റ് ഹി ഈസ് എ ടെമ്പററി പ്രസിഡന്റ് അപ്പോ ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹയാണ് നമ്മുടെ സഭയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ആദ്യ ടെമ്പററി അധ്യക്ഷൻ തുടർന്ന് ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് മുതലാണ് ഒരു ഇലക്ഷൻ നടത്തുകയും അങ്ങനെ ആദ്യ ഇലക്റ്റഡ് പ്രസിഡന്റ് ആയി ആര് നിയമിതനായി ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ആരാണ് യെസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹമായിരുന്നു നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലിയുടെ ആദ്യ ഇലക്റ്റഡ് പ്രസിഡന്റ് ഓക്കെ ഇനി സഭയായി സഭയ്ക്കൊരു പ്രസിഡന്റ് ആയി ഇനി ആദ്യമായി പങ്കെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ സെഷനിൽ പങ്കെടുത്ത ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ യെസ് സോ തുടക്കത്തിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് അംഗങ്ങളായിരുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് എന്നാൽ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ശേഷം എന്താണ് യെസ് അതുവരെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇന്ത്യ എന്നും പാകിസ്ഥാൻ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായി നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഈ സഭയുടെ അംഗസംഖ്യ ടു നയൻറ്റി നയൻ ആയി കുറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോ ആദ്യ സെഷനിൽ പങ്കെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഈ ഒരു സഭയുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയനും ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ആയി അത് കുറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് യെസ് ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കുറച്ച് അംഗങ്ങൾ ആ പാകിസ്ഥാന്റെ ഭൂപ്രദേശത്തേക്ക് കുടിയേറുകയുണ്ടായി മാറുകയുണ്ടായി ഓക്കെ ദെൻ സഭയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയുടെ ചീഫ് അഡ്വൈസർ കാരണം എന്താണ് ഈ ത്രീ എയ്റ്റി നയൻ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ നിയമപരമായ അറിവുള്ള ആൾക്കാരാകണമെന്നില്ല അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു മെയിൻ പേഴ്സൺ വേണം ഇവർക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാൻ അങ്ങനെ സഭയുടെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവായി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് ബി എൻ റാവു ഓക്കെ ബി എൻ റാവു ആണ് ചീഫ് അഡ്വൈസർ ആയി പ്രവർത്തിച്ചത് ഇനി ഇതിലെ ഒരു സുപ്രധാന കമ്മിറ്റിയാണ് എട്ടോളം മെയിൻ കമ്മിറ്റീസും പതിമൂന്ന് സബ് കമ്മിറ്റീസ് ആയി നമ്മുടെ ഈ ഒരു സഭയെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ ഒരു സുപ്രധാന കമ്മിറ്റിയാണ് എന്ത് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഇവരാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് തയ്യാറാക്കിയത് കരട് രൂപം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ സോ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് തയ്യാറാക്കിയത് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് ആൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ തലവൻ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു ആര് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അദ്ദേഹം പിൽക്കാലത്ത് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു യെസ് ദ ആർക്കിറ്റെക്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി എന്നാലറിയപ്പെട്ടു ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അറിയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ട് വർഷവും പതിനൊന്ന് മാസവും പതിനേഴ് ദിവസവും കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയത് എത്രയാണ് രണ്ട് വർഷം പതിനൊന്ന് മാസം ആൻഡ് പതിനേഴ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ ഒരു തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് നമ്മുടെ അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി അംഗീകാരം നൽകുകയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കുറച്ച് ഡേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അത് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം ഇതാ നോക്കിക്കേ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ് സോറി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സിനാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് അംഗീകാരം നൽകുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി മാസം ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി ഓക്കെ ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി എന്താണ് ദേശീയ ഗാനം ദേശീയ ഗീതം എന്നിവയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്ന
ക്യാബിനറ്റ് മിഷനാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയ ബ്രിട്ടീഷ് ദൗത്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിനാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഡിസംബർ നയനിനാണ് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ടെമ്പററി അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ ആൻഡ് ഇലക്ടഡ് പ്രസിഡന്റ് പെർമനന്റ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് ആൻഡ് ദ ചീഫ് അഡ്വൈസർ ബി എൻ റാവു ആണ് പിന്നെന്താണ് ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലിയിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതായി കുറഞ്ഞു ആൻഡ് ഇതിലെ പ്രധാന ഒരു സഭ ഒരു കമ്മിറ്റിയാണെന്ത് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആൻഡ് ഫോമലി ഹി ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രണ്ട് വർഷവും പതിനൊന്ന് മാസവും പതിനേഴ് ദിവസവും കൊണ്ടാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ്തിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് അംഗീകാരം നൽകുന്നു ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ്തിന് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആകുന്നു അതായത് ഭരണഘടന സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ജൂലൈ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് യെസ് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് എന്താണ് ദേശീയ ഗാനം ദേശീയ ഗീതം എന്നിവയ്ക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി അംഗീകാരം നൽകുന്നു അടുത്തിലേക്ക് കടക്കാം യെസ് ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ത് എയിം ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയാമ്പിളിലാണ് ആമുഖം എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്രിയാമ്പിളിൽ എന്ത് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഏവ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പ്രിയാമ്പിൾ ആമുഖം അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായും ഓർത്തിരിക്കുക ദ ഫസ്റ്റ് വൺ സോവർ ഇൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് അതായത് ഭരണഘടന പ്രകാരം സോറി ആമുഖം പ്രകാരം എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഒരു പരമാധികാര സ്ഥിതി സമത്വ മതേതരത്വ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആണ് എന്താണ് സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ആണ് ആര് ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് യെസ് ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ അഫയേഴ്സിൽ മറ്റൊരാൾക്കും ഇടപെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ മിനിസ്ട്രി ഓക്കെ ഇനി സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രസി ആൻഡ് റിപ്പബ്ലിക് എന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് യെസ് ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തലവൻ ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം അതേപോലെ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം ഒരു പ്രത്യേക മതത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു പൗരന് ഇഷ്ടമുള്ള മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാം ആൻഡ് എന്താണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് യെസ് സമൂഹത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങൾ കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഒരു സമ ക്വാളിറ്റി നൽകുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇനി ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റ് ചില വാക്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സ് ആണ് ജസ്റ്റിസ് ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ലിബേർട്ടി ഫ്രറ്റേണിറ്റി എന്നിവ എന്തൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റിസ് ഇക്വാളിറ്റി ലിബേർട്ടി ആൻഡ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി എന്നിവ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ടേംസ് നമ്മൾ കൃത്യമായി ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക പ്രിയാമ്പിളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന പ്രധാന വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഇത് പ്രിയാമ്പിൾ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റ് വാചകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റിസ് ഇക്വാളിറ്റി ലിബേർട്ടി ആൻഡ് ഫ്രറ്റോണിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഇനി എന്താണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഒരു പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു ഇത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസല്യൂഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് ഒബ്
അമൻറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ പുതുതായ ഒരു കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർക്കാറില്ലേ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പല നിറത്തിലുള്ള പേനകൾ യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ഭരണഘടനയിൽ കാലാകാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇതേപോലെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ സാധിക്കുമോ യെസ് ഇത്തരത്തിൽ ഭരണഘടനയിൽ നടത്തുന്ന കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണെന്ത് ഭേദഗതി അഥവാ അമൻമെന്റ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആശയം കടമെടുത്തത് നമ്മുടെ ആമുഖം ഒരൊറ്റ തവണയാണ് ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ്ത്തിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ഓക്കെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ആമുഖം ഭേദഗതി ചെയ്തത് എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ആ ഒരു ഭേദഗതി അല്ലെങ്കിൽ അമൻമെൻറ്റ് എത്രാമത് ഭേദഗതിയാണ് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെൻറ്റ് എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെട്ടത് മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് മാരറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ പ്രിയാമ്പളിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് അടുത്തതിലേക്ക് കടക്കാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ ചില രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അതേപോലെ പാർട്സ് അതേപോലെ ഷെഡ്യൂൾസ് എന്നിങ്ങനെയാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ തുടക്കത്തിൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആർട്ടിക്കിൾസ് പിന്നെ എത്രയാണ് അതിനെ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായും എട്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് ആയും തരം തിരിച്ചിരുന്നു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴാണ് ഭരണഘടനയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഓക്കെ എന്നാണ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാഡ് തുടക്കത്തിൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പാർട്സ് ആൻഡ് എട്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ അറ്റ് പ്രസന്റ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എത്രയാണ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആർട്ടിക്കിൾസും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഭാഗങ്ങൾ പാർട്ട് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഷെഡ്യൂൾസ് പന്ത്രണ്ട് പട്ടികകളുമാണ് നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമായത് അപ്പൊ നമ്പർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തുടക്കത്തിൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആർട്ടിക്കിൾ അതെങ്ങനെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പാർട്ടായും എട്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് ആയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്നാൽ അറ്റ് പ്രസന്റ് എന്താണ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് അതിനെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പാർട്ടായും പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് ആയും തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അഥവാ പൗരത്വം അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭാഗങ്ങളായും ഷെഡ്യൂൾസ് ആയും ഒക്കെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഡീൽസ് വിത്ത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഓക്കെ ബ്രിട്ടണിൽ നിന്നുമാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന ആശയം നമ്മൾ കടമെടുത്തത് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ മാതൃകയാക്കിയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തു നിന്നും സ്വീകരിച്ചു എന്ന ആ ഒരു ടേം അവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന ആശയം നമ്മൾ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് യെസ് ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് ബ്രിട്ടണിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മളിത് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് ടുവിൽ അഞ്ചു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് യെസ് പൗരത്വം സിറ്റിസൺഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് പൗരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സുപ്രധാന നിയമം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏത് വർഷമാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് പാസ്സാക്കപ്പെട്ടത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഈ ഒരു നിയമപ്രകാരം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിക്ക് അഞ്ച് രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നേടാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ മൂന്ന് രീതിയിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സിലൂടെ അത് നഷ്ടപ്പെടാം എന്നതൊക്കെ താ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് വൺ ബൈ ബർത്ത് second by registration by descent by naturalization and fifth one is by the incorporation of a territory okay by birth namukku ariyam oru vyakti adeham janikkunnathu indiyil aanu engil maadavidakalude nationality endu thanne aanengilum endina avakasham undu yes indiyil janichathilude indian
നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ് എങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭിക്കാം അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ജനിച്ചു ഒരു വിദേശത്ത് സെറ്റിൽഡ് ആണ് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പൻ അമ്മമ്മ എന്നിവരെല്ലാം എന്താണ് പൂർവികർ ഇന്ത്യക്കാരായിരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൈ നാച്ചുറലൈസേഷൻ ദീർഘകാലം ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഉപയോഗിച്ചും എന്താണ് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നേടാം ഈ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിലും എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറേ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എക്സാംസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെയും കുറേ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് ലാംഗ്വേജസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വശമായിരിക്കണം കൂടാതെ എന്താണ് നല്ല ഒരു സ്വഭാവത്തിനുടമയായിരിക്കണം പതിനാല് വർഷത്തോളമായി ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മെത്തേഡാണ് ബൈ നാച്ചുറലൈസേഷൻ ആ ടേംസ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൈ ദ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ ടെറിട്ടറി പ്രദേശത്തെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഓക്കെ അതായത് ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന പ്രദേശം ഓക്കെ ആ രാജ്യവും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും യുദ്ധമോ തർക്കമോ വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഒരു തർക്കം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ശത്രു രാജ്യം എന്താണ് അവരുടെ കുറച്ച് ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന് വിട്ടു നൽകാം എന്നൊരു ധാരണ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ആ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം പുതുതായി നമുക്ക് ലഭിച്ച പ്രദേശം അപ്പൊ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ജനങ്ങളും എന്താണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ ഭാഗമാവുകയാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ എന്ത് ലഭിക്കാം ആ പ്രദേശത്തെ ഇന്ത്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തതിലൂടെ ആ പ്രദേശത്ത് വസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കും എന്തിനർഹതയുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻഷിപ്പിന് അവകാശമുണ്ട് അർഹതയുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത മെത്തേഡിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്തത് ദ ത്രീ വേസ് ഓഫ് ലോസിങ് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ എന്ത് റദ്ദാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമാകാം പൗരത്വം നഷ്ടമാകാം ഫസ്റ്റ് വൺ റിനൻസിയേഷൻ ഓക്കെ എന്താണ് റിനൻസിയേഷൻ പ്രായപൂർത്തിയായ ലീഗൽ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും എന്താണ് സ്വമേധയാ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം വേണ്ട എന്ന് വെക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടേമിനേഷൻ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരത്വം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം റദ്ദാക്കപ്പെടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയാവോ മറ്റൊരു റീസണുമല്ല ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആണ് അലോ ചെയ്യുന്നത് ഏക പൗരത്വമാണ് ഇന്ത്യയിൽ അലോഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ചില രാജ്യങ്ങൾ ഡ്യുവൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഒക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം എന്താണ് സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡീപ് പ്രൈവേഷൻ ഓക്കെ ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് പൗരത്വം നഷ്ടമാകാവുന്ന രീതികളാണ് ഡീപ് പ്രൈവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അഞ്ച് മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഏതെങ്കിലും കള്ളത്തരത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഗവൺമെന്റിനെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നേടിയത് എങ്കിൽ അത് ഗവൺമെന്റിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഡീപ് പ്രൈവേഷൻ എന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പൗരത്വം റദ്ദാക്കാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന് സാധിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് പാർട്ട് ടുവിൽ അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നു ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആശയം കടമെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് ആക്ട് ഇന്ത്യയിൽ പാസ്സാക്കുന്നത് ആൻഡ് അഞ്ച് രീതിയിൽ നമുക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നേടാം എന്തൊക്കെയാണ് ദ ഫൈവ് പ്രൈമറി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അക്യൂറിംഗ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ബൈ ബർത്ത് ജനനത്തിലൂടെ ബൈ രജിസ്ട്രേഷൻ മാരേജ് മുഖാന്തരമുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ബൈ ഡിസെൻറ്റ് പരമ്പരാഗതമായി ആൻഡ് ബൈ നാച്ചുറലൈസേഷൻ ചിരകാല അധിവാസത്തിലൂടെ മീൻസ് കുറേ നാളായിട്ട് നമ്മളിവിടെ താമസിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബൈ ദ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ ടെറിട്ടറി ഒരു പ്രദേശത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിലൂടെ ദെൻ ത്രീ വേസ് ഓഫ് ലോസിങ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് റിനൻസിയേഷൻ ടേമിനേഷൻ ആൻഡ് ഡീ പ്രൈവേഷൻ ഓക്കെ സ്വമേധയ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നത് വിദേശ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നത് കള്ളത്തരത്തിലൂടെ നേടിയ പൗരത്വമാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ക
മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് യു എസ് എ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന ആശയം നമ്മൾ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നു അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി ഓക്കെ ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് യെസ് അത് നമ്മുടെ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആരെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ശില്പി ആരാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആൻഡ് പ്രിയാമ്പൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഇവിടെ ആരെ പഠിച്ചു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട് മാഗ്ന കാർട്ട ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് ചോദ്യം മറ്റൊരു രീതിയിലും വരികയാണ് മാഗ്ന കാർട്ട ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാർട്ട് ഏത് ഏതായിരിക്കും യെസ് അത് പാർട്ട് ത്രീ ആണ് അതല്ലേ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൽവ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പാർട്ട് ത്രീ എന്താണ് വിഷയം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയുടെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആരാണ് ശില്പി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നും കടമെടുത്തു യെസ് അത് ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നും സോറി യു എസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നും നമ്മളത് കടമെടുത്തു ഓക്കെ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാണ് എത്ര മൗലിക അവകാശങ്ങളാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ പൗരന് ലഭിക്കുന്ന ആറ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി ഓക്കെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശമാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ റൈറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ചൂഷണത്തിനെതിരായ അവകാശം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ആർട്ടിക്കിൾസിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം റിലീജിയൻ മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ് ഓക്കെ സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അവകാശങ്ങൾ ട്വന്റി നയൻ ടു തേർട്ടി എന്നീ ആർട്ടിക്കിളുകളിൽ റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിവിധികൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടുവിലാണ് ഇത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ടൊന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം റൈറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം റിലീജിയൻ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് ഇവയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം ഒരു പൗരന് ലഭിക്കുന്ന ആറ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഓക്കെ എന്നാൽ ഭരണഘടനയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇവ ആറെണ്ണം ആയിരുന്നില്ല ഏഴാമതൊരു മൗലിക അവകാശം ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്താ നോക്കിക്കേ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് സ്വത്തവകാശം ഓക്കെ നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വത്തിന്മേൽ നമുക്കുള്ള അവകാശം ഇത് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇറ്റ് വാസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നീക്കം ചെയ്തത് യെസ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭരണഘടനയിൽ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ വരുത്തുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു ഭാഗം നീക്കം ചെയ്യുന്നതോ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സും എന്ത് പേരിലാണ് അമൻമെന്റ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലെ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിലെ ാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻഡ്മെന്റ് പ്രകാരം എന്ത് നീക്കം ചെയ്തു റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന ഏഴാമത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തു ആര് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് യെസ് അത് മൊറാർജി ദേശായി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആയിരുന്ന റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി നീക്കം ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആര് അത് മൊറാർജി ദേശായി ഏത് വർഷം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഏത് ഭേദഗതിയിലൂടെ യെസ് ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെന്റിലൂടെ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ട്വൽവ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആർട്ടിക്കിൾസിൽ അത് മുഴുവൻ പഠിക്കുക നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണ്
മഹാത്മാ ഗാന്ധി കി ജയ് എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിന് എന്ത് നമ്മുടെ പാർലമെന്റിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ഇത്തരത്തിൽ അൺടച്ചബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണെന്ത് ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻറ്റീൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻറ്റീൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ദി അബോളിഷൻ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ഓക്കെ ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ പത്തൊൻപതാം ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം എന്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമുക്ക് ആറ് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ആറ് അത് കൂടാതെ ആറ് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുണ്ട് സിക്സ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീഡം എന്തൊക്കെയാണ് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും സഞ്ചരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് മാന്യമായ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവകാശം സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം സംഘടനകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് താമസിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഇത്തരത്തിൽ ആറ് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഈ ആറ് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ാണ് ഓക്കെ ആറ് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദെൻ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ എ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ എന്താണ് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴല്ലേ എന്താണ് നിർബന്ധിതവും സാർവത്രികവുമായ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് എസ് ഭരണഘടന പ്രകാരം ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായം ആറ് വയസ്സിനും പതിനാല് വയസ്സിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് എസ് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് നിർബന്ധിതവും സാർവത്രികവുമായ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി വൺ എ എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ ഓക്കെ ചൈൽഡ് ലേബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നോ ചൈൽഡ് ബിലോ ദ ഏജ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ഷാൽ ബി എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ എനി ഫാക്ടറി ഓർ മൈൻഡ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഖനികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഹസാർഡസ് എൻവയോൺമെന്റിലോ ഒരു കുട്ടി അതിൻ്റെ പ്രായം പതിനാല് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് വയസ്സിൽ താഴെയാണ് എങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് നിരോധിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആണത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫോർ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻറ്റീൻ ഡീൽസ് വിത്ത് അൺടച്ചബിലിറ്റി അബോളിഷൻ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഡീൽസ് വിത്ത് എന്താണ് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻസ് ടു ചൈൽഡ് എത്രയാണ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആ എസ് ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ് ടു ഫോർട്ടീൻ പതിനാല് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ സോറി നയൻറ്റീൻ ഡീൽസ് വിത്ത് സിക്സ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീഡം ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ എ ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ എന്താണ് ചൈൽഡ് ലേബർ ബാലവേല നിരോധിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓക്കെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ ഓക്കെ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് കുറെ അവകാശങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ അതേപോലെ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തോട് കുറച്ച് കടമകളുണ്ട് കുറച്ച് ചുമതലകൾ നമ്മൾ നിറവേറ്റാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെ ചുമതലകൾ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്നറിയാവോ നമുക്ക് നോക്കാം ദാ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെന്റ് എവിടെയാണ് യെസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രിയാമ്പിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്രിയാമ്പിൾ ഭേദഗതി ചെയ്ത വൺ ആൻഡ് ജൊള്ളി അമൻമെന്റ് ആണെന്ത് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെന്റ് അതിനെ മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെന്റിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെന്റ് പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമായ ഒരു വിഷയമാണെന്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാകാൻ കാരണമായ അമൻമെന്റ് ഏതാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അമൻമെന്റ് ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ഇനി ഈ ഒരു ആശയം ചുമതലകൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന ആശയം നമ്മൾ റഷ്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് യു എസ് എസ് ആർ അഥവാ റഷ്യയിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ തുടക്കത്തിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ എന്നാണല്ലോ ഇത് കൂട്ടിച്ചേർന്നത് അന്ന് പത്ത് മൗലിക ചുമതലകൾ മാത്രമാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന് മേൽ 
പത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്നാൽ അറ്റ് പ്രസന്റ് പതിനൊന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ പതിനൊന്നാം മൗലിക ചുമതലയായി കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആറിനും പതിനാലിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക എന്നത് ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെയും ചുമതലയാണ് ഇത് ഈ പതിനൊന്നാം ചുമതല കൂട്ടിച്ചേർത്തത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ എൺപത്തി ആറാം അമൻമെന്റ് വഴിയാണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ എൺപത്തി ആറാം അമൻമെന്റ് വഴിയാണ് എന്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടി ആയ പതിനൊന്നാം ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടി ആയ ആറിനും പതിനാലിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക എന്ന ചുമതല കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ അമൻമെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രിയാമ്പിൾ ഭേദഗതി ചെയ്ത അമൻമെന്റ് ആണ് എന്ത് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെന്റ് പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സ്വത്തവകാശം നീക്കം ചെയ്തത് ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് അമൻമെന്റിലൂടെയാണ് പത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കാരണമായത് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെന്റ് ആണ് ആൻഡ് എൺപത്തി ആറാം അമൻമെന്റ് പ്രകാരം പതിനൊന്നാമത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടി ആയ ആറിനും പതിനാലിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം എന്ന ചുമതലയും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഓക്കെ അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിട്ടുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് റിട്ടുകളെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ അധികാരമുള്ളത് രണ്ടേ രണ്ട് ജുഡീഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സുപ്രീം കോടതിയും സെക്കൻഡ് വൺ ഹൈക്കോടതികളുമാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാം ആർട്ടിക്കിൾ അനുസരിച്ചാണ് സുപ്രീം കോടതി റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാം ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരമാണെന്ത് ഹൈക്കോടതി റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടാം ആർട്ടിക്കിൾ അനുസരിച്ച് ഹൈക്കോടതി ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാം ആർട്ടിക്കിൾ അനുസരിച്ചുമാണ് ആ ഒരു റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അഞ്ച് രീതിയിലുള്ള റിട്ടുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് മൻഡാമസ് പ്രൊഹിബിഷൻ സേർഷുറി ആൻഡ് ക്വോ വാറണ്ടു ഓക്കെ ഇവയാണ് അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട റിട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്താണ് അന്യായമായി ഒരു വ്യക്തിയെ തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഓക്കെ എന്താണ് അന്യായമായി വിത്തൌട്ട് എ സോളിഡ് റീസൺ ഒരു വ്യക്തിയെ തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് ആ ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കോടതി മുൻപാകെ ഹാജരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ വ്യക്തിയുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഈ ഒരു റിട്ട് എവിടെ ഫയൽ ചെയ്യാം കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ കോടതി ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു എന്താണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അത് ആരാണോ അദ്ദേഹം ആരെ കോടതിയിൽ മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കണം യെസ് നമ്മുടെ വ്യക്തിയെ കോടതിക്ക് മുൻപാകെ ഹാജരാക്കണം തുടർന്ന് കോടതി നടപടികൾ പരിശോധിക്കുന്നു ആ ഒരു വ്യക്തിയെ തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അന്യായമായിട്ടാണ് എന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ കോടതിക്ക് ആ ഒരു വ്യക്തിയെ വിട്ടു നൽകാനായിട്ട് അനുമതിയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ എന്താണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് അന്യായമായി തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ വിട്ടു നൽകാൻ അല്ലെങ്കിൽ കോടതി മുൻപാകെ ഹാജരാക്കുവാൻ ഉത്തരവിറക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവാണെന്ത് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന റിട്ട് അടുത്തത് മൻഡാമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിട്ടാണ് ദെൻ പ്രൊഹിബിഷൻ ഉണ്ട് സേർഷുറി ഉണ്ട് പോവാറുണ്ട് വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം മൻഡാമസ് ഓക്കെ മൻഡാമസ് എന്ന ഒരു ഉത്തരവ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു പൊതു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതു സ്ഥാപനം അവരിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അവർ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ഡ്യൂട്ടി കൃത്യമായി ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ആ ഒരു ജോലി തീർപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോടതി ഇടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാണെന്ത് മൻഡാമസ് എന്ന് പറയുന്ന റിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനമോ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന റിട്ടാണെന്ത് മൻഡാമസ് അടുത്തത് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓക്കെ ജുഡീഷ്യൽ പദവിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്താണ് കീഴ്കോടതികൾ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതികളോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്
സേർഷുററി ഓക്കെ സേർഷുററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കേസ് ഒരു കീഴ് കോടതിയിൽ നിന്നും അതായത് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സബ് കോടതിയോ അവിടെ നിന്നും കീഴ് കോടതിയിൽ നിന്നും മേൽക്കോടതിയിലേക്ക് അപ്പർ കോടതികളിലേക്ക് ആ ഒരു കേസ് കൈമാറുന്നതിന് ഉത്തരവ് നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു റിട്ട് ആണ് എന്ത് സേർഷുററി കീഴ് കോടതിയിൽ നിന്നും മേൽക്കോടതിയിലേക്ക് അപ്പർ കോർട്ടിലേക്ക് ആ ഒരു കേസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന റിട്ട് ആണ് എന്ത് അതായത് ഒരു വ്യക്തി ഓക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതല്ലാത്ത ഒരു പദവി വഹിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന റിട്ടാണ് എന്ത് ക്വാ വാറണ്ടോ എന്ത് അധികാരം എന്നതാണ് ഈ ഒരു വേർഡിന്റെ മീനിങ് ഓക്കെ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതല്ലാത്ത ഒരു പദവി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോടതി സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന റിട്ട് ആണ് എന്ത് ക്വാറണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന റിട്ട് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് അന്യായമായി തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിട്ടയക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന റിട്ട് ആണ് ആൻഡ് മൻഡാമസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് നാം കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് മൻഡാമസ് എന്ന ആ ഒരു പദത്തിന്റെ തന്നെ അർത്ഥം അതായത് ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൽ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാവുന്ന ഹർജിയാണ് ആൻഡ് പ്രൊഹിബിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കോടതി അവയുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ പ്രകാരം നടപടിക്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നടപടികൾ ലംഘിക്കുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിട്ട് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യാം സേർഷുററി ലോവർ കോടതിയിൽ നിന്നും അപ്പർ കോടതിയിലേക്ക് കേസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ളൊരു റിട്ട് ആണ് ആൻഡ് പോവാറുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതല്ലാത്ത ഒരു പദവി വഹിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ബോധ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഹർജി നമുക്കവിടെ ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായും നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നമുക്ക് വേഗം ഒന്ന് ഓടിച്ചൊക്കെ നോക്കി പോകാം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകിയത് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ആണ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഡിസംബർ സിക്സ്തിനാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ടഡ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ചീഫ് അഡ്വൈസറായി പ്രവർത്തിച്ചത് ഡോക്ടർ ബി എൻ റാവു ആണ് ആൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ തലവൻ ആരായിരുന്നു എസ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദർ ആണ് എത്രയാണ് രണ്ട് വർഷവും പതിനൊന്ന് മാസവും പതിനേഴ് ദിവസവും കൊണ്ടാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത് പ്രധാനമായും ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി അംഗീകാരം നൽകിയ വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ജൂലൈ ട്വന്റി സിക്സ് ട്വന്റി സെക്കൻഡിന് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗിന് അംഗീകാരം നൽകുന്നു ദെൻ നവംബർ ട്വന്റി സിക്സിന് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അംഗീകാരം നൽകുന്നു ഈ ഒരു നവംബർ ട്വന്റി സിക്സ് നമ്മൾ ഇതിക്ക് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എന്താണ് യെസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡേ ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നവംബർ ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് ദെൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി നാലിന് നാഷണൽ സോങ് നാഷണൽ ആന്തൽ എന്നിവയ്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നു ഫൈനലി ട്വന്റി സിക്സ് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എന്താണ് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രിയാമ്പൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് അവതരിപ്പിച്ച ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസല്യൂഷൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്രിയാമ്പിളായി സ്വീകരിച്ചത് പ്രിയാമ്പിളിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയാമ്പൽ പ്രകാരം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് സോവറൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്നിവ കൂടാതെ ജസ്റ്റിസ് ഇക്വാലിറ്റി ലിബേർട്ടി ഫ്രക്ചോണിറ്റി എന്നീ ടേംസും അവിടെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമെൻമെന്റ് ആണ് പ്രിയാമ്പിൾ ഭേദഗതി ചെയ്ത വൺ ആൻഡ് ഓൺലി അമെൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു പാർട്ട് ടുവിൽ ഫൈവ് ടു ലെവൺ ആണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ബ്രിട്ടണിൽ നിന്നും കടമെടുത്തു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് പാസ്സാക്കപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ഫൈവ് പ്രൈമറി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അക്വയറിംഗ് സിറ്റിസൺഷ
ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ സംരക്ഷകൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇവ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് എന്താണ് റിട്ട് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യാം അത് ആർക്ക് മാത്രമേ പരിഗണിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ സുപ്രീം കോടതി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിക്ക് മാത്രമേ അതിനുള്ള അവകാശം ഉള്ളൂ ആറ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം റിലീജിയൻ റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഏഴാമത് ഓക്കെ ഏഴാമത് മൗലിക അവകാശമായിരുന്നത് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഇത് ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് അമൻമെന്റിലൂടെ നീക്കം ചെയ്തു ആരുടെ കാലത്ത് എസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് മുറാർജി ദേശായി ആർട്ടിക്കൽ സെവൻറ്റീൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ദി അബോളിഷൻ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ആൻഡ് ആർട്ടിക്കൽ നയൻറ്റീൻ ഡീൽസ് വിത്ത് സിക്സ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീഡം ട്വന്റി വൺ എ എന്താണ് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ആൻഡ് ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ചൈൽഡ് ലേബർ ബാലവേല നിരോധിക്കുന്ന അനുച്ഛേദം ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെന്റ് വഴിയാണ് ഇത് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് പത്ത് മൗലിക അവകാശങ്ങളാണുള്ളത് യു എസ് എസ് ആറിൽ നിന്നും കടമെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ എൺപത്തി ആറാം അമൻമെന്റിലൂടെ എന്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു പതിനൊന്നാമത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ദെൻ റിട്ട് അഞ്ച് രീതിയിൽ നമുക്ക് റിട്ട് ഹർജി സമർപ്പിക്കാം സുപ്രീം കോടതിക്കും ഹൈക്കോടതിക്കും മാത്രമാണ് റിട്ട് ഹർജികളിൽ എന്ത് അധികാരമുള്ളത് ഹോട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ ഒരു വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നും സി എസ് ഇ ബി നടത്തിയ മുൻവർഷ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ആൻഡ് അവയുടെ ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കേട്ടിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹു വാസ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വെൻ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി വാസ് സ്ക്രാപ്ഡ് എസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്താണ് യെസ് മൗലിക അവകാശമായിരുന്ന റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി സ്വത്തവകാശം നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരായിരുന്നു അല്ലെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നെഹ്റു മൊറാർജി ദേശായി രാജീവ് ഗാന്ധി അല്ലെ ആരാണ് ശരി ഉത്തരം ആരാണ് യെസ് ഓപ്ഷൻ സി മൊറാർജി ദേശായി സ്വത്തവകാശം നീക്കം ചെയ്തത് മൊറാർജി ദേശായിയുടെ കാലത്ത് ടൈം ഓർക്കാൻ പറ്റുമോ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് അമൻമെന്റ് ഫോർട്ടി ഫോർ അമൻമെന്റ് വെരി ഗുഡ് സെക്കൻഡ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിംഗ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ മൗലിക അവകാശം അല്ലാത്തത് ഏത് ഏതൊക്കെയാണ് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണോ മൗലിക അവകാശമാണോ യെസ് ആണല്ലേ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം റിലീജിയൻ മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ആണ് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ റിട്ട് അഞ്ചെണ്ണം അല്ലെ ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു എന്നാൽ നിലവിലാണോ അല്ല സോ ഇവിടെ ശരിയുദ്ധരം എന്താണ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിംഗ് ഈസ് നോട്ട് എ അല്ലാത്തത് ഏത് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് തേർഡ് വൺ അണ്ടർ ഡാഷ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നോ ചൈൽഡ് ബിലോ ദ ഏജ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഷാൽ ബി എംപ്ലോയിഡ് ടു വർക്ക് ഇൻ എനി ഫാക്ടറി ഫോർ മൈൻ അണ്ടർ ഡാഷ് ആർട്ടിക്കിൾ ഓക്കെ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരമാണ് പതിനാല് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ളൊരു കുട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഖനികളിലോ ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് യെസ് എളുപ്പമാണ് അല്ലെ സിമ്പിൾ ആണ് തേർട്ടി ഫോർ ഉണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ത്രീ ഉണ്ട് ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് ഏതാണ് യെസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ഓക്കെ അടുത്തതിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അല്ലേ 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ് അസംബ്ലിയുടെ പെർമനന്റ് അതായത് ഇലക്റ്റഡ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റഡ് ആയത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അടുത്തത് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ് ത്രൂ വിച്ച് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് വൈ ആർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ മൗലിക കടമകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കാരണമായ ഭേദഗതി ഏത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമെൻമെന്റ് ആണ് അല്ലെ എഴുപത്തി ആറിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഷ്വേഴ്സ് സിക്സ് ഫ്രീഡം ടു ദ സിറ്റിസൺ ഓക്കെ സിക്സ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീഡം ടു ദ സിറ്റിസൺസ് പൗരന്മാർക്ക് ആറ് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫോർ യെസ് ശരീരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ ആറ് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പത്തൊൻപതാം ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് who was the chairman of drafting committee of the constitution nammal korachu munbu parnade ullu drafting committee ude bharanagadane ude blueprint tayaarakiya drafting committee ude talavan aaraanu yes option nehru unda ambedkar unda rajendra prasad unda patel very sardar vallabhai patel aaraanu seri uttaram yes drafting committee ude chairman adu dr b r ambedkar alle how many members were part of the constituent assembly of india okay indian bharanagadana nirmana sabhayile angangal etra etrayana 299 seriyana kettittunda alle ee number eppolana yes after independence ee sabhayude strength 299 ayi kurannu എന്നാൽ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതാണ് അപ്പൊ ചോദിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ടു നയൻറ്റി നയൻ ശരി ഉത്തരമാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കും അവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് എത്രയാണ് എന്ന് അവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ which of the following is not mentioned in the preamble of the constitution bharana padanayude aamukhathil paramarshichittillatha term edu okay aamukhathil paramarshichittillatha term edana fraternity paramarshichittille prosperity socialist democratic njan aadime underline cheythu kaanichille ആ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിൾ പ്രകാരമുള്ള അഞ്ച് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്നിങ്ങനെയുള്ള അഞ്ച് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടാതെ ഇക്വാളിറ്റി ജസ്റ്റിസ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി റിപ്പബ്ലിക് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആശയങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക സോ നോക്കിക്കെ ഏതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആമുഖത്തിൽ പരാമർശം ഇല്ലാത്ത കാര്യം എന്താണ് യെസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രട്ടോണിറ്റി എന്നതാണ് ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പൂർ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് ആൻഡ് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ സി എസ് ഇ ബി ചോദിച്ച മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നും നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ക്ലാസ്സുകൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള പുതിയ വിജ്ഞാപനം പി എസ് സി പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജാനുവരിയിൽ പുതിയ റെഗുലർ ഓൺലൈൻ സൺഡേ ബാച്ചിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടർ പരീക്ഷയിൽ ഗ്രേസ് മാർക്ക് ഇല്ലാതെ ഒന്നാം റാങ്ക് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി റാങ്കുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയിലും നിരവധി റാങ്കുകൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ഈ ഒരു മത്സര പരീക്ഷയുടെ ഭാഗമാകാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരു സർക്കാർ ജോലി എന്ന നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പൂവണിയട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു